Essa é a fórmula da entropia de Boltzmann. Talvez a fórmula mais conhecida quando falamos desse assunto, mas que na verdade está no meio de vários outros estudos que vieram antes e depois. Tudo começou com alguns cientistas tentando criar uma máquina 100% funcional, ou seja, uma máquina que não desperdiçasse energia de nenhuma forma e assim funcionasse para sempre, sendo abastecida apenas uma vez ou tendo apenas um impulso inicial. Porém, o que os cientistas que vieram depois descobriram é que para isso acontecer seria necessário controlar o movimento de cada molécula num processo e até hoje é impossível prever que dirá controlar o movimento de milhões e milhões de moléculas. Mas sabem o que é mais interessante nessa história? Quanto mais esses estudos avançaram, mais os cientistas foram percebendo que todo esse caos imprevisível, essa falta de controle que se enxergava nas pequenas moléculas, era como um reflexo de todo o universo e tudo o que acontece nele. Nós estamos indo cada vez mais em direção ao caos e todo esse grau de desordem que aumenta cada vez mais é o que foi chamado de entropia. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Esse será um vídeo muito complexo e com certeza um dos que mais me deram trabalho até hoje. Nós iremos partir dos conceitos da física e da termodinâmica, processos microscópicos que nem enxergamos envolvendo trocas de energia e nosso destino final é todo o universo, como ele é caótico, imprevisível e incontrolável, entender assim, finalmente, o que é a entropia, o nível de desordem e imprevisibilidade de um sistema. Nesse vídeo eu não vou focar em cálculos de física e vou evitar também termos muito técnicos, para o entendimento ficar mais fácil, ok? Nosso foco será uma visão mais filosófica e metafórica da coisa. Com tudo isso dito, respirem fundo, se concentrem e bora começar. A época da Revolução Industrial foi uma das mais importantes para o nosso desenvolvimento tecnológico. Automóveis, aviões, o telefone, vários tipos de máquinas a vapor, tudo vem desse período. E o santo graal dos cientistas naquela época era a máquina de movimento perpétuo. Uma máquina que reutilizasse a energia depositada nela para continuar funcionando, ou seja, uma máquina que funcionasse para sempre. Vamos imaginar que nós temos um amigo robô. Ele sabe girar manivelas, ou seja, ele sabe fazer um movimento mecânico. Porém, para funcionar, o nosso robô precisa de energia elétrica. Então nós damos de presente para ele um gerador com uma manivela. Um gerador é um equipamento capaz de transformar energia mecânica em energia elétrica. Então, enquanto o robô estivesse girando a manivela, a sua energia mecânica seria transformada em energia elétrica, passada para ele através do gerador e ele poderia funcionar para sempre, correto? Bom, na teoria isso parece genial, mas na prática é impossível. Primeiro de tudo, porque parte da energia seria perdida com fatores exteriores. Por exemplo, você já reparou que quando você usa um aparelho ou uma máquina por muito tempo, eles ficam quentes? Já reparou que é mais difícil correr contra o vento? Pois é, senhoras e senhores, tudo o que acontece nesse universo tem um preço, tudo gasta energia. As engrenagens da manivela ficariam quentes. O braço do robô girando rapidamente a manivela teria atrito com o ar e até mesmo o som produzido consumiria energia. 
tudo isso consome energia. Retiraria energia ou do robô ou do gerador. E devagar, o nosso robô ficaria cada vez mais fraco até parar de funcionar. E mesmo se nós ignorássemos completamente esses fatores exteriores, ainda assim seria impossível. E prestem atenção, porque é agora que chegamos na entropia. Vamos imaginar agora uma máquina diferente, uma máquina movida a vapor. Ali embaixo temos o fogo que irá aquecer a água, que por sua vez irá evaporar, o vapor acumulado formando uma pressão faz subir a peça branca ali em cima e assim nossa máquina é ativada, ela começa a girar uma hélice, por exemplo. Para que essa máquina aproveite 100% da energia fornecida, cada molécula de água precisaria se mover perfeitamente em linha reta na direção da peça branca e nós estamos falando de vapor por fumaça, gás, algo que se dispersa com muita facilidade em todas as direções. As moléculas se chocariam umas contra as outras, se chocariam contra a parede da máquina para se chocarem umas contra as outras novamente e, consequentemente, perderiam energia, chegariam na peça já com menos força. E esperar que as moléculas de água cheguem perfeitamente no pistão é a mesma coisa que juntar na mão todas as 100 peças de um quebra-cabeças, jogar em cima de uma mesa e esperar que tudo caia montado em seu devido lugar. Conseguem observar que existe uma chance disso acontecer? Dá para imaginar acontecendo, mas é tão difícil que quase podemos dizer que é impossível. Isso é entropia, o grau de desordem de um sistema, o número de possibilidades para uma determinada ação. Quanto mais imprevisível alguma coisa for, maior é sua entropia. Essa palavra e o seu significado apareceram pela primeira vez em 1865, através de Rudolf Clausius, e em 1870, Ludwig Boltzmann cria sua famosa fórmula da entropia, uma equação que busca calcular mesmo o número de entropia de um sistema. Mas agora vamos finalmente nos despedir de fórmulas, cálculos, termodinâmica e termos técnicos. Vamos observar na prática o que é entropia e como ela é praticamente uma lei do universo. Tudo tende ao caos. A entropia sempre aumenta, ou seja, tudo nesse universo se torna cada vez mais imprevisível e caótico. O que foi um dia jamais será como antes a partir do momento que se transforma uma vez. Imagine que você compra um baralho de cartas. Na caixa vem tudo organizado, as cartas em ordem e divididas por naipe. Você embaralha pela primeira vez as suas cartas, aumentando a entropia. Qual é a chance de você parar de embaralhar, separar uma por uma das cartas e estar tudo em ordem de novo, como se você tivesse acabado de tirar da caixa? É capaz que você passe a sua vida inteira tentando fazer isso, morra e não consiga. Existe uma chance, mas a entropia é tão grande que se torna quase impossível, mas não para por aí. Já aprendemos que entropia é o grau de desordem de um sistema. Para finalizar, precisamos saber que ela tende a aumentar. Prestem atenção, as palavras ordem e desordem aqui fogem do senso comum. Ordem aqui é quase um sinônimo para controle e desordem é quase um sinônimo para imprevisível ou, no mínimo, algo com muito mais possibilidades diferentes. Imagine, se você decide passar um domingo inteiro em casa assistindo filmes, a entropia desse dia é pequena. Você sabe o que esperar, você tem o controle da situação, você está em casa. 
Mas se você decide ir beber num barzinho, a entropia aumenta. Você não pode dizer exatamente o que vai acontecer. Você pode ser atropelado por um carro ou você pode conhecer o amor da sua vida. A partir do momento em que a entropia é maior, as possibilidades do que pode acontecer são maiores. E por que a entropia aumenta? Mais uma vez, imagine. Imagine que você tem um pedaço de giz e você deixa esse giz cair no chão. Ele se quebra em dois. Existe alguma forma desse giz voltar a ficar inteiro naturalmente? Não existe. Isso sim nós podemos afirmar que é impossível. Nada que quebra se conserta sozinho. Muito pelo contrário, se você pegar os dois pedaços de giz e deixar cair de novo, você terá quatro pedaços. A entropia só tende a aumentar. O que foi um dia jamais será como antes a partir do momento que se transforma uma vez. Mais uma vez, podemos aplicar isso no nosso dia a dia e fazer uma metáfora. Você já teve aquele dia em que algo deu errado logo de manhã, te irritou e isso fez você errar também na sua próxima tarefa? No final do dia, tudo tinha dado errado, era melhor você nem ter levantado da cama. Mas se você não tivesse cometido o primeiro erro, talvez o dia teria sido perfeito. A entropia não teria aumentado, isso inclusive já é um gancho para um dos nossos próximos vídeos, iremos falar do efeito borboleta e da teoria do caos. Para finalizar, lembre-se de que a entropia é como se fosse uma lei invisível do universo, ela está acontecendo com tudo à sua volta nesse exato momento, mesmo que você não perceba, inclusive com você. Tudo que nasce morre, tudo que quebra jamais será como foi um dia, mesmo se consertado. Isso vale para objetos ou até mesmo relacionamentos. O que foi feito não pode ser desfeito. Toda energia se recicla, mas ao mesmo tempo se degrada. O processo pode ser lento, mas ele existe. E esse sistema caótico dança entre coisas positivas e negativas. Olhem o nosso sistema solar num último exemplo. Tudo isso aqui um dia não passou de uma nebulosa, uma nuvem de gás pairando no nada, que seria estática, porém, talvez, eterna. Até que algo agitou essa nuvem, uma explosão longíqua talvez. E assim houve gravidade. Esse ponto de gravidade no meio da nebulosa sugando tudo o que havia ali se torna o Sol. E o que não foi sugado entrou em órbita e devagar, bem devagar, se formaram os planetas. Sim, somos meramente pó de estrela e tudo isso aqui parece muito bonito, correto? O Sol e todos os planetas em sua órbita com seus pequenos astros tudo em movimento, de fato, é lindo, mas um dia o nosso sol irá morrer e sua explosão vai devastar todo esse sistema, a nebulosa que seria eterna dentro dos limites do tempo estava condenada à morte assim que teve vida, assim que teve movimento, assim que nasceu, assim como nós Assim como qualquer coisa que exista nesse universo, logo que nascemos, estamos fadados a uma série de imprevisibilidades tão grandes que não somos capazes nem de imaginar. Mas devemos sempre nos lembrar que caos não significa algo ruim. A nossa existência, por exemplo, é um grande e agradável acontecimento improvável. Tanto a existência humana, quanto a existência individual de cada um de nós. Se você tiver condições, pergunta para algum dos seus pais sobre o dia em que eles se conheceram. Você vai descobrir que por causa de um pequeno detalhe, você existe. Senhoras e senhores, não temam o caos. Ele traz coisas boas e ruins. E viver é passar por experiências. 
Viva uma vida no limite, porque só se vive uma vez. Um brinde à entropia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fazer esse tipo de conteúdo dá muito trabalho e exige muito do meu tempo, de verdade. Mas eu sempre faço tudo da forma mais caprichada possível e com amor. Eu adoro o que faço. Porém, existem os ossos do ofício. Além de vez ou outra ter algum problema com o YouTube, também tem a questão da relevância. Poucas pessoas têm interesse por esse tipo de assunto e tudo mais. Então se você quiser me ajudar financeiramente, patrocinar os vídeos, dá uma olhada lá no Apoia-se. Você pode ajudar a partir de um real e acredite, toda ajuda é bem-vinda. E eu prometo continuar trazendo esse conteúdo e informação toda semana em cada vídeo. Valeu? Para cada valor de doação também existe algumas recompensas, tá tudo escrito lá. Muito obrigado desde já, quero agradecer a cada um de vocês que já estão apoiando, acreditem, toda vez eu falo isso aqui e é de boca cheia. Muito obrigado pela ajuda. Um abraço destacado para o Robert Lopes e para a Márcia Yates, que são os vilões do nosso covil. Valeu pessoal, fui!